নমস্কার আমি দিয়া সেন রায় চৌধুরী দিয়াস ফুড অ্যান্ড ট্রাভেলস ব্লগে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত আজ আমাদের গন্তব্য এক নতুন জায়গায় গতকালই আমরা বোলপুর থেকে হাওড়া চলে এসেছিলাম গতকাল রাতে আমরা হাওড়াতেই আইআরসিটিসির হোটেল রুমে ভাড়া নিয়েছিলাম সকালে নটার সময় রুম ছেড়ে দিয়ে আমরা ট্যাক্সিতে করে পৌঁছে গেলাম শালিমা স্টেশন তো দেখতেই পাচ্ছ ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়েছে আজ আমরা যাত্রা করব ট্রেন নম্বর আপ ওয়ান এইট সিক্স ফোর ফাইভ ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেসে সংরক্ষিত তৃতীয় শ্রেণীর বাতানো আমার বোলপুর থেকে হাওড়া শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসের ট্রাভেল ব্লগের ভিডিওটি যারা এখনও পর্যন্ত দেখেননি তারা এই ভিডিওর আই লিঙ্কে গিয়ে বা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্কের মধ্যে গিয়েও দেখে নিতে পারেন আমাদের এই ট্রেনটির কোচ নাম্বার ছিল বি থ্রি তো চলুন এবার আপনাদের সাথে ট্রেনে উঠে কথা হচ্ছে তো চলুন এবার আপনাদেরকে সিট পজিশনটা দেখে নিয়ে আসি দুটো লোয়ার দুটো মিডিল আর দুটো আপার বাড়ছে আর এখানে একটা আয়নাও দেওয়া আছে এখানে রয়েছে একটি টেবিল আর অপর দিকে রয়েছে একটি সাইড লোয়ার বার্থ সাইড আপার বার্থ শালিমা স্টেশনটি এখনও পর্যন্ত তেমনভাবে জমজমট হয়ে উঠতে পারে ভীষণ নিরিবিলি আর ভীষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আপনারা চাইলে ওলা উবের বা প্রিপেড ট্যাক্সি অন্যথা হাতে সময় থাকলে বাসে করেও আসতে পারেন শালিমা থেকে এই ট্রেনটি ছেড়ে যাওয়ার সময় হলো সকাল এগারোটা পঁচিশ মিনিটে তো ট্রেনে উঠে প্রথমেই দেখে নিলাম পর্যাপ্ত পরিমাণ জল আছে কি না তারপরে দেখলাম বাথরুমটা বাথরুমের পর্যাপ্ত পরিমাণ জলও ছিল সঙ্গে হ্যান্ড ওয়াশ আর মোটামুটি পরিষ্কার বলা যেতে পারে আর এখানে ছিল একটি ডাস্টবিন আর এখানে রয়েছে একটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র আমাদের ট্রেনটা সেদিন প্রায় পঞ্চাশ মিনিট দেরিতে ছেড়েছিল শালিমা স্টেশনের স্টেশন কোডটি হল এস এইচ এম পদ্মপুকুর স্টেশনে আমাদের ট্রেনটা ঢোকা মাত্রই দেখলাম প্ল্যাটফর্মে ওয়ান টু এইট ফোর টু করমণ্ডল এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে আছে তো চলুন এই ট্রেন জার্নিতে আপনাদের সাথে হায়দ্রাবাদ সম্পর্কিত কিছু তথ্য শেয়ার করে নিন আজ আমরা যাচ্ছি ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যের রাজধানী ও সবচেয়ে বৃহত্তম শহর হায়দ্রাবাদে দক্ষিণ ভারতের উত্তর অংশে দাক্ষিণাত্য মালভূমিতে মুসি নদীর তীরে ছশো বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে অবস্থিত এই হায়দ্রাবাদ শহর শালিমা স্টেশনের পরে স্টপেজ সাতটাগাছি আর এই স্টেশনের কোডটি হল এস আর সি এখন আমাদের ট্রেন আন্দুল স্টেশন পেরোচ্ছে এখানে আপনাদের কাছে একটি ছোট্ট মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি নিয়ে নিচ্ছি আর দুপুরের খাবারে ছিল মিক্সড ভেজ ডাল আর রুটি টেস্টটা মোটামুটি ছিল মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নিয়ে আবারও চলে এলাম আপনাদের সাথে কিছু অজানা তথ্য নিয়ে হায়দ্রাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মোহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ স্থাপিত হয় পনেরোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে জন এভারেট হিতের মতে হায়দ্রাবাদের অর্থ হায়দারি শহর বা সিংহের শহর যেখানে হায়দার অর্থ সিংহ আর আবাদের অর্থ হল শহর এখন আমাদের ট্রেন ছুটে চলেছে রূপনারায়ণ নদের উপর দিয়ে আর ঠিক কোলাঘাট শহরের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে এই রূপনারায়ণ নদ আর এই খালিফা আলী ইবনে আবি তালিবকে সম্মান জানাতে নামকরণ করা হয়েছিল অ্যান্ড্রু পিটারসনের মতে শহরটিকে আসলে বাগনগর বা উদ্যানের শহর বলা হতো একটি জনপ্রিয় তথ্য থেকে জানা যায় যে নগরটির প্রতিষ্ঠাতা গোলকুন্ডের সালতানাতে মোহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ স্থানীয় পেশাদার নর্তকে ভাগমতের প্রেমে পড়েছিলেন তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং হায়দার মহল উপাধিও গ্রহণ করেছিলেন তার সম্মানে এই শহরটির নামকরণ করা হয় হায়দ্রাবাদ এদিকে ওয়ান এইট ডবল জিরো নাইন সাঁতরাগাছি টু আজমের শরীফ উইকলি এক্সপ্রেস ট্রেনটি মেচেদা স্টেশনে ঢুকছে এখন আমাদের ট্রেনটি মেচেদা স্টেশন ছেড়ে পাশপুরা স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলল মেচেদা স্টেশনের স্টেশন কোডটি হল এমসিএ আর পাশপুরা স্টেশনের স্টেশন কোডটি হল পিকেইউ আমরা এখন পৌঁছে গেছি 
খড়গপুর জংশনে এটি বিশ্বের তৃতীয় দীর্ঘতম রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম যার দৈর্ঘ্য এক মিটার খড়গপুর স্টেশনে মোট বারোটি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে এবং এই স্টেশনের উপর দিয়ে প্রত্যেক দিন একশো ছিয়াত্তরটি ট্রেন যাতায়াত করে খড়গপুর স্টেশনের স্টেশন কোটি হল কেজিপি আর আমাদের ট্রেন এখন খড়গপুর ছেড়ে বেলদা স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলেছে এখানে আপনাদেরকে আর একটা কথা জানিয়ে রাখি শালিমার থেকে খড়গপুর স্টেশন পর্যন্ত দূরত্ব হল একশো তেরো কিলোমিটার আমাদের ট্রেন এখন দেড় ঘন্টা লেটে রান করছে আর স্টেশনের ওই পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওয়ান টু এইট সিক্স জিরো গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস যেটি হাওড়া থেকে ছেড়ে মুম্বাই সেন্ট্রাল অব্দি যায় কুতুব শাহী রাজবংশের পঞ্চম সুলতান মোহাম্মদ কুলি কুতুব শাহের আমলে পনেরোশো একানব্বই সালে নগরীর গোড়াপত্তন হয় খড়গপুর ছেড়ে আমাদের ট্রেন এখন ঢুকে পড়ল বেলদা স্টেশনে আর বেলদা স্টেশনের স্টেশন কোডটি হল বিএলডি এ আমাদের ট্রেন এখন বেলদা স্টেশন অতিক্রম করে বাংলা রাজ্যকে ছাড়িয়ে বাংলার পার্শ্ববর্তী রাজ্য উড়িষ্যার মধ্যে ঢুকে পড়ল উড়িষ্যা রাজ্যের প্রথম স্টেশনটি হল জলেশ্বর আর জলেশ্বর স্টেশনের কোডটি হল জেইআর এই স্টেশনের হল মাত্র দু মিনিটের এখন আমাদের ট্রেন ঢুকলো বালেশ্বর স্টেশনে আর বালেশ্বর স্টেশনের কোডটি হল বিএলএস বালেশ্বর স্টেশন ছেড়ে আমাদের ট্রেন এখন ভদ্রক স্টেশন ঢুকছে আর ভদ্রক স্টেশনের স্টেশন কোডটি হল বিএইচসি আমাদের ট্রেন এখন উড়িষ্যা রাজ্যের অন্যতম এক নদী মহানদী পেরোচ্ছে পূর্ব মধ্য ভারতের একটি প্রধান নদী হল এই মহানদী আর এই মহানদীটি ছত্তিশগড় উড়িষ্যা ঝাড়খণ্ড ও মহারাষ্ট্র এই মহানদীর তীরেই অবস্থিত কটক শহর আর এই কটক শহরেই তেইশে জানুয়ারি আঠেরোশো সালে ভারতের দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন আর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আমাদের বাঙালির গর্ব আর বাঙালির সম্মান কটক স্টেশনের স্টেশন কর্তৃ হল সিটিসি এখন আমাদের ট্রেনটি ভুবনেশ্বর স্টেশন ঢুকছে আর ভুবনেশ্বর স্টেশনের স্টেশন কর্তৃ হল বিবিএস আর ওই প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে ওয়ান ডবল টু ডবল সেভেন হাওড়া কুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেস এখন আমাদের ট্রেনটি ঢুকছে রাজা মন্ডি স্টেশন আর রাজা মন্ডি স্টেশনের স্টেশন কোডটি হল আর জে ওয়াই আর এই রাজা মন্ডি শহর থেকে কিছুটা দূরত্বেই বয়ে চলেছে গোদাবরী নদী যা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী আবারও আমরা ফিরে যাচ্ছি হায়দ্রাবাদ তথ্যের থেকে হায়দ্রাবাদ রাজ্য বা হায়দ্রাবাদ দেকান ছিল একটি ভারতীয় দেশীয় রাজ্য যা ভারতের দক্ষিণ মধ্য অঞ্চলে অবস্থিত এর রাজধানী ছিল হায়দ্রাবাদ এটি বর্তমান তেলেঙ্গানা রাজ্য কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের মাঝে বিভক্ত গোদাবরী নদী দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা নামে পরিচিত মহারাষ্ট্রের ব্রহ্মগিরি পাহাড়ের ত্রম্বক সিংহ থেকে উৎপন্ন হয়ে এবং পরে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে গোদাবরী নদী মহারাষ্ট্র ছত্তিশগড় তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বদ্বীপ সৃষ্টি করে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে গোদাবরী নদীর তীরে নাসিক নান্দেদ হ্রদাচলম রাজামন্দ্রী অদিনাবাদ করিমনগর নরসাপুরম প্রভৃতি শহরগুলি অবস্থিত 
দক্ষিণ ভারতের দীর্ঘতম নদী হল গোদাবরী এবং এর দৈর্ঘ্য এক হাজার চারশো পঁয়ষট্টি কিমি এবার ফিরে আসছি আরও কিছু তথ্য নিয়ে সতেরোশো চব্বিশ সাল থেকে আঠেরোশো সাতান্ন সাল পর্যন্ত রাজ্যটি নিজামদের শাসনাধীনে ছিল এবং তারা প্রাথমিকভাবে মোগল সাম্রাজ্যের দেকান বা দাক্ষিণাত্যের ভাই সরাই ছিল হায়দ্রাবাদ ক্রমবর্ধমান জোর চুক্তি স্বাক্ষর করে ব্রিটিশদের অধীনে প্রথম দেশীয় রাজ্যে পরিণত হয় উনিশশো এক সালে ব্রিটিশ শাসন আমলে এই রাজ্যের গড় আয় ছিল চার কোটি একাত্তর লক্ষ রুপি ফলে রাজ্যটি ছিল ভারতের সবচেয়ে ধনী দেশীয় রাজ্য এখন আমাদের ট্রেনটি বিজয়বাড়া স্টেশন ঢুকছে আর বিজয়বাড়া স্টেশনের স্টেশন করতে হলো বিজেড এ আর এখানে ট্রেনের মধ্যেই মায়ের জন্মদিনের সেলিব্রেশন করা হচ্ছে আর মায়ের জন্মদিন ছিল বিশ্বকর্মা পুজোর দিন সেদিনই আমরা পৌঁছেছি হায়দ্রাবাদ আমাদের ট্রেনটি এখন গোয়ারাঙ্গাল স্টেশনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে আর এই গোয়ারাঙ্গাল স্টেশনের স্টেশন করতে হল ডাব্লু এল এই গোয়ারাঙ্গাল স্টেশনটি তেলেঙ্গানা স্টেটের মধ্যেই পড়ছে আমাদের ট্রেনটি ভঙ্গি স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর এই স্টেশনের স্টেশন কোডটি হল বিজি সেকেন্দ্রাবাদের আগের স্টপেজটি হল ভঙ্গির আর এই ভঙ্গি শহরের মধ্যেই রয়েছে প্রাচীন এক দুর্গ যা আমরা ট্রেন থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম পাহাড়ের উপরে অবস্থিত এখন আমরা সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশনে নেমে পড়েছি আমাদের কিছু সুবিধার্থে হায়দ্রাবাদ স্টেশনে না নেমে আমরা সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশনে নেমে পড়েছি আর এই হলো রাতের সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশনের পুরো ভিউটা আর এবার আমরা স্টেশন থেকে বেরিয়ে অটো ধরে নিয়ে সোজা বেরিয়ে গেলাম আমাদের হোটেল রুমের খোঁজে আর যে রুমটা আমরা ভাড়া নিয়েছিলাম সেটা ছিল পঁচিশ নম্বর পিলার ইরুম মঞ্জিল মেট্রো স্টেশনের কাছে আর হায়দ্রাবাদ শহরে ঢোকা মাত্রই দর্শন হয়ে গেল গণপতি বাপার 
আর রাতের হায়দ্রাবাদ শহরটা ভীষণ সুন্দর দেখতে লাগছিল তাই আপনাদের সাথে শেয়ার না করে পারলাম না তো এবার আমাদের যে হোটেল রুমটি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল সেটার কিছু ভিউ আপনাদেরকে দেখিয়ে নিচ্ছি তো আমাদের এই ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো তা কমেন্টের মধ্যে অবশ্যই জানাবেন তো আজ আসি দেখা হবে অন্য কোনো ব্লগে টাটা